वो एक ऐसे लेवल पे जा चुकी है कि उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा इसी तरह जो चाइल्ड स्टंटिंग है नाउ यू नो जो हमारा एस्टिमेट है कि 40 परसेंट ऑफ द चिल्ड्रन का हम बात करते हैं और कार्मिक रेजिलियंसी की बात करते हैं उसमें तो अभी किसी किसी को सोचने समझने की जरूरत नहीं है जो 2022 में जो डेवेस्टेशन हुई है यू नो दैट इट वाज अ रूड अवेकनिंग फॉर फॉर अस एज अ कंट्री बट आल्सो द वर्ल्ड तो अब इसमें और फिर उसके अलावा देखें अब कल परसों से ये भी आ रहा है दोबारा यही चीज शुरू होगी कि लाहौर इज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री और सिटी इन द वर्ल्ड तो इसलिए हमने इस चीजों पे फोकस किया है विद द मल्टी लैटर इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेजिडेंट अजय बांगा के अब जैसे हम अगले तीन साल फोकस कर रहे हैं अंडर द आई एम एफ प्रोग्राम के मल्टी लैटर इंस्टीट्यूशन के साथ हम ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो हमारे इंपेरेटिव हैं उनको साथ लेकर चले तो इस वक्त जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की बात हो रही है और ये भी मैं आपको कह कह सकता हूँ कि वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड एन आई थिंक इस 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 ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि ये जो कंट्री पार्टनरशिप दस साल वाला पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है और काजम साहब इधर बैठे हैं अगर आपको कोई फॉलो सवाल हुआ तो आप इनसे जरूर पूछिएगा वी बी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इफ नॉट द फर्स्ट कंट्री टू टू साइन ऑन दिस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जिसके छह बुनियादी निकात होंगे कि हमने जो चाइल्ड स्टंटिंग है उसको कैसे कम करना है अराउंड न्यूट्रिशन हेल्थ वाटर सैनिटेशन हाइजीन एजेंडा लर्निंग पॉवर्टी स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड वेमेन जो कॉन्स्टिट्यूट ए मेजोरिटी ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन क्लाइमेट रेजिलेंसी की मैं बात कर चुका हूँ कि फ्लड्स एंड वाटर एग्रीकल्चर क्लाइमेट नेक्सिस डी कार्बनाइजेशन की मैंने अभी जिक्र किया है कि एयर क्वालिटी की जो बात है और फिर बाकी जो वो बातें हैं कि इंक्रीजिंग फिजिकल स्पेस इंक्रीजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो सारी इंस्टीट्यूशन हमारे साथ मिलकर आगे बात चल रही है अब इसमें थोड़ा सा मैं अब थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारा हफ्ता हमने इन चीजों पर गुजारा है तो ये जो कमिटमेंट चार्जेस हैं फ्रॉम द आई एम एफ परस्पेक्टिव सॉरी कमिटमेंट चार्जेस हैं जो वर्ल्ड बैंक की हमें आईबीआरडी की फाइनेंसिंग मिलती है दोज आर गोइंग टू बी जीरो आउट फॉर द फर्स्ट फोर इयर्स और जो सर चार्जेस हैं जो आईएमएफ एम एफ करता है दोज आर आल्सो गोइंग टू गो अवे सो अब इसका एक इम्पैक्ट जो है वो जरूर आएगा अभी इस वक्त मुश्किल है कि इसको क्वांटिफाई कैसे करना है बट दीज आर बिग एलिमेंट्स एज वी गो गो फॉरवर्ड उसी तरह एक एक Uh, हमारे पे एक uh, थोड़ा सा कंप्लेंट भी आता है कि जी हम तो आपके लिए प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर देते हैं लेकिन आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक फ्रूशन लेवल पे आते होते वक्त लग जाता है तो वो भी अब वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम आपको उसके लिए एग्जीक्यूशन तक आप उसको लेकर जाए जी वर्ल्ड बैंक की तरफ इसी तरह जो आई का है उन्होंने तो खैर कमाल कर दिया है कि उनकी जो Uh, जो कमिटमेंट्स थी पहले और अब इस गॉन नॉर्थ ऑफ टू बिलियन डॉलर्स उसमें सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं एंड दे आर नाउ हेल्पिंग अस अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस इन टर्म्स ऑफ फंडिंग फाइनेंसिंग एडवाइजरी स्ट्रक्चरिंग वजर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तु उन्होंने कहा कि अमरीका में मौजूद बिजनेस कम्यूनिटी पाकिस्तान में सरमाकारी करना चाहती है पाकिस्तान में माहौलियात आलूगी के मसले को उजागर किया है जबकि उन्होंने ये भी कहा कि तमाम रेटिंग एजेंसियाँ कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त समत की तरफ गामजन है इस दफा हमें समझ आ रही है कि इस वन प्लेटफॉर्म वजी खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तु उन्होंने कहा कि अमरीका में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमाकारी करना चाहती है ये एक प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक से भी बात कर रहे हैं ए आई बी से भी बात कर रहे हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से भी बात कर रहे हैं तब उन्होंने कहा है कि जी इसमें से एक
एड आ जाती है हमें ये डेवलपमेंट फाइनेंस अवेलेबल हो जाती है ने प्रोवाइड किए हैं कि दे प्रोवाइडेड क्राइसिस विंडो कि अगर आपका कोई अनडिस्पर्स अमाउंट है उसको उसी वक्त आप उस जो रेस्क्यू रिलीफ रिहेबिलिटेशन में आप उसको लेकर जा सकते हैं तो आई जस्ट वांटेड टू आई जस्ट वांट टू स्पेंड यू नो फ्यू मिनट्स ऑन दिस बिकॉज़ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द मल्टीलैटरल डिस्कशन एज वेल मैं काउंटर पार्ट्स की बात कर चुका हूं वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर ऑल देयर सपोर्ट and long standing uh, relationship uh, rating agencies uh, ke sath humne ab ye discussion ki hai uh, jo humne pichle 6 mahine se rakha hai ke governor sahab myself and the finance secretary we deal with them and we engage with them uh, at the at the top uh, of the house institutional investors commercial banks dekhiye ye pehle signs hain of uh, jo samrat aate hain macro economic stability ke डेट साइड पे आया इक्विटी साइड पे आया स्टॉक मार्केट वॉज एन ऑल टाइम हाई फॉर मी इट्स इट्स एन इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट बट इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ द ऑफ द इन्वेस्टर्स एज वी गो फॉरवर्ड और बाकी जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी हमने बातें सुनी है बिकॉज देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के जो एज वी गो फॉरवर्ड जो रोड टू मार्केट की मैं बात करता हूँ वो रोड टू मार्केट ऐसे ही है कि हमने ये फंडामेंटली ये फंडामेंटली डीएनए ऑफ द इकोनॉमी को चेंज करना है ताकि जब भी हम ग्रोथ पे वी पुट ए फुट ऑन द पैडल चूंकि हम इम्पोर्ट लेड हैं और इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं चार फीसद के बाद वी गेट इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम एंड देयर फॉर वी कीप रनिंग बैक इन द लेंथ ऑफ द लास्ट इज ऑट तो इस डी को हमने चेंज करना है टूवर्ड एक्सपोर्ट लेड उसी सिलसिले में जो आज डिस्कशन हुई हैं उसी सिलसिले में जो एफ की डिस्कशन है एक तो बी टू बी पे ज्यादा फोकस है पर आज जो सारी डिस्कशन हुई हैं कि ये सारे जो हमारा डायस्पोरा इधर है जो यूएस इन्वेस्टर्स हैं ये कैसे ऑफ कोर्स वी आर ए कंट्री ऑफ 250 मिलियन पीपल एंड देयर फॉर द लोकल मार्केट इज वेरी अट्रैक्टिव बट पोर्शन और ए लार्ज पोर्शन ऑफ दैट ऑल्सो हैज टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टेबल सरप्लस ताकि हम इस किस्म की जब हम ग्रोथ में जाते हैं इनशाला तो इस किस्म का इशू ना हो एंड द लास्ट थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स वी आर वेरी कीन के द मोमेंट वी गेट इन टू अंगल वी कैटेगरी वी गो बैक इन टू द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इवन बिफोर दैट जो बैंक बॉरोइंग है उसमें हमें ऑलरेडी सपोर्ट मिल रही है एंड वेरी ग्रेटफुल टू सम बैंक विद स्टेप्ड अप इवन टू मंथ्स बैक और बाकी हम जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स हैं वो उनको इंशाल्लाह जरूर टैप करेंगे एज वी गो फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू स्टॉप हेयर सो दैट वी टेक योर क्वेश्चंस और मेरे सारे जो सीनियर कॉलिग्स हैं वी आर अवेलेबल टू टेक एनी पॉइंट्स ऑफ व्यू आपने पूरे एक हफ्ते में रिफॉर्म्स की बात की आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की कि आइए इस्लामाबाद एयरपोर्ट लाहौर कराची आपने बात की चाइना की जो लोन मेचोरिटी इसके वक्त के हवाले से तो ये बताइए कि कौन से इमीडिएट स्टेप्स हैं जो कि आप फौरन आप एक दो महीने में करेंगे कौन से रिफॉर्म्स करेंगे इनका कोई इमीडिएट रिजल्ट भी आए क्या कर रहे हैं सबसे पहले जी तो पहली बात तो ये है कि ये प्लान नहीं है हम ये पिछले अब पाँच छः महीने से कर रहे हैं बिकॉज जैसे मैंने पहले जिक्र किया ये जो वॉट एंड वाई है ये तो हमें सदियों से पता है कि क्या हमने करना है तो हम रुके नहीं हैं टू गेट इन टू इवन इन टू द ई एफ एफ डिस्कशन वो हमने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया था तो उसमें जो पब्लिक फाइनेंसिंग है और जो रेवेन्यू मेजर्स हैं उसमें मैं आपको अभी जिक्र कर देता हूँ द टैक्स टू जी डी पी जो मैंने अभी बात की कि नौ से दस फीसद वाला काम नहीं चलेगा तो ये हमने कहा है कि हम हमने अपने आप को कमिट किया है तेरह साढ़े तेरह फीसद लेके जाएंगे उसमें मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी कर चुका हूं उसमें कई मेजर्स हैं कि जो हमने एफबीआर में असलाहत लानी है पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी उस पर हम काम कर रहे हैं ताकि और जितनी टेक्नोलॉजी आएगी उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी रेवन्यू बढ़ेंगे करप्शन ख़त्म होगी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी 
एंड फ्रॉम माई परस्पेक्टिव दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ताकि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है स्पीड मनी और फैसिलिटेशन मनी इसको हमने किसी वक्त जाके हमने खत्म करना है इसी में जो टैक्सेशन में जो दूसरा हम जो हम बात करते हैं वो है इन्फोर्समेंट एंड कंप्लाइंस लेकिन इन्फोर्समेंट एंड कंप्लाइंस नॉट किसी को जाके हरास करना है आपने डेटा एनालिटिक्स को यूज करना है जो आपके पास नादरा का डेटा बेस है जो बाकी आपके पास डेटा बेस है वहां आप देखें कि मेरा लाइफ स्टाइल क्या और मैं टैक्स कितना दे रहा हूँ उसके बेसिस पे आप मेरे से आके मुनासिब गुफ्तु कीजिए तो हम उसके बेसिस पे हम वेरी इज इनकम टैक्स सेल्स टैक्स कस्टम ड्यूटी हम ये गुफ्तु उस लिहाज से इसको आगे लेके जा रहे हैं और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम प्रेजेंट कर रहे हैं अब उसमें ऑब्वियसली लोग नाराज हैं दे पुश बैक बट द रियलिटी इज वी विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल एंड वी विल ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ लॉ लेकिन जहां लीकेज है जहां थेफ्ट है वेदर इज एट द एंड ऑफ आर अथॉरिटी और एट द एंड ऑफ पीपल हु आर नॉट रेडी विलिंग टू पे द टैक्सेस अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन राइट सो तो ये हम चीजें वहां करने जा रहे हैं और कर रहे हैं तो ये ऐसी बात नहीं है कि जो मैं आपको कह रहा हूं हम करने जा ये तो ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस द ओनली थिंग विच इज वर्क इन प्रोग्रेस ताकि ये भी आपको पता चल जाए कि जो इस वक्त हम जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है ऑन द टैक्स साइड तो हमने ये किया था कि जो मनी बिल आया जो बजट हुआ उसमें हमने जो नॉन फाइलर्स के लिए जो जो कह है कि आप कुछ पेनल्टी दे दें और उसके बेसिस पे आप छूट जाए We took that to the punitive levels. और इस punitive level लेके कि आप दो दफा तीन दफा चार दफा सोचे जरूर कि मुझे non फाइलर रहना है register करना है या नहीं करना और अब हम जो आगे करने जा रहे हैं वो ये है कि उसके लिए हमें legislation चाहिए और वो legislation ये है कि non फाइलर will not be able to uh, buy property, buy vehicles, uh, 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 get into a a a bank account etc. उसके लिए हमें लेजिस्लेटिव कवर चाहिए और उसके लिए हम तो ये दिस इज ओनली वर्क इन प्रोग्रेस अदरवाइज वी आर टेकिंग दैट फॉरवर्ड बस अगले कुछ हफ्तों में जी हमने इसको आगे लेकर जाना है दिस इज नॉट समथिंग जी मैं प्रोटिजेशन की तरफ आ रहा हूँ जी उसमें मैं मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दू क्योंकि हो सकता है कुछ और साथियों के भी सवाल उसमें उसमें जवाब जवाब आ जाए वो देखें ये हमने ये बात की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बार बार ये बात की है द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बीइंग इन बिजनेस द प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री तो उसमें आज चेयर द कैबिनेट कमेटी ऑन एसओईस क्योंकि ताकि जितनी मिनिस्ट्रीज आई हैं उन्होंने कहा कि हमारा एसेंशियल है स्ट्रेटेजिक है एक्सेट्रा वो हमने उनके साथ बातचीत जरूर की उसके बाद हमने कहा कि लेट्स पुट इट इन द प्रोटेशन पाइपलाइन जो हमने कैबिनेट कमेटी ऑफ प्रोटेशन को भेज दी है जो इंटर्न और सेंडिंग इट टू द प्रोटेशन कमीशन उसमें हमने ये नहीं सोचा कि द इंस्टीट्यूशन विच हैव अज ड्रैक ऑन टू दैक्स चेकर बट ऑल्सो इंस्टीट्यूशन विच आर प्रॉफिटेबल और इसमें मैं एक खास एग्जाम्पल देता हूँ इंश्योरेंस कंपनी अब इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ है या जनरल है वो पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं चाहिए अगर जो चीज एक प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है उसको प्राइवेट सेक्टर में आप करने दें तो हमने वो भी एंटिटीज जो है We have sent it uh, towards the the, uh, the privatization commission. अच्छा अब आज ये हम कहा है There are two assets in play. कहा कंपनी जो हमने भेज दी है उसमें स्टेट लाइफ इज इज अ केस इन पॉइंट तो क्योंकि उसमें बड़े सवाल जवाब हुए कि भाई भाईजान ये जबरदस्त कंपनी है ये पैसे बना रही है आपको मसला क्या है मसला ये है कि अगर ये चीज प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है तो हम इसको क्यों गवर्नमेंट में रखें इट्स एज सिंपल इज दैट उसके अलावा जो इस वक्त है जी पी आई ए है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट है दीज आर द टू एसेट्स इन इन वर्क और अब उसमें एक डिटेल डिस्कशन है इन टर्म्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस विच इज अंडर वे एट दिस पॉइंट इन टाइम और टेक्निकल इवेल्यूएशन सो वी आर होपफुल कि ड्यूरिंग नवम्बर Uh, we'll get to a good outcome in terms of decisions there. लेकिन हम रुकना नहीं चाहते ना क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट अगर इन शह सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाता है एज यू नो आई एफ सी इज हेल्पिंग अस इन टर्म्स ऑफ दैट सेल साइड मैंडेट तो उनको ही हमने पहले कहा हुआ है कि आप लाहौर और कराची एयरपोर्ट को भी देख लीजिए तो उन्होंने उसका प्रेपरेटरी वर्क ऑलरेडी इज अंडर वे कि जिस तरह इस्लामाबाद पर कुछ कंक्लूजन होती है तो दीज एयरपोर्ट्स कम ऑन टू इन टू प्ले राइट अवे 
और उसके अलावा तीन डिस्कोज हैं जिनको हमने फेज वन में कह दिया है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है इनको भी प्राइवेटाइज जो है वो किया जाए तो ये वो हम आपको डिटेल दे देंगे बट दो डिसाइडेड के कौन सी वो तीन डिस्कोज है जी जी मैं तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुबारक हो कि कमरान खान साहब वहाँ पहुँच गए हैं तो वेल डॉन बट मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन यहाँ गवर्नर साहब जहाँ बैठे हैं Uh, तो जून में भी यही ख्याल था कि जो हमारा मीडियम टर्म इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो था कि क्यू थ्री ट्वेंटी फाइव तक ये पाँच से सात फीसद तक ये इन्फ्लेशन हमारी जाएगी तो गौरव साहब हैव बीन ऑन ऑन रिकॉर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ईयर द कोर्स ऑफ दिस वीक कि वी गॉट टू सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट इन सेप्टेम्बर तो और सितंबर ऑफ दिस ईयर नॉट सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर तो तो ये प्रोजेक्शंस होती हैं उसमें अपसाइड्स भी आ सकते हैं डाउनसाइड्स भी आ सकते हैं सो टू आंसर योर क्वेश्चन यू नो आई एम वेरी क्लियर दैट वी नीड टू मूव इन अ डायरेक्शन व्हिच इज नॉर्थ ऑफ सिक्स परसेंट नॉर्थ ऑफ सिक्स लेकिन उसके लिए जो मैंने पहले जिक्र किया कि ग्रोथ हर एक को चाहिए मेरा भी बड़ा दिल चाहता है कि मैं आप सबको कह दूं कि जी इन ये चार फीसद पाँच फीसद छः फीसद अगले साल हो जाएगी बट फॉर दैट वी हैव टू फंडामेंटली चेंज द डीएनए ऑफ द इकोनॉमी अगर ये हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है तो फिर आप फंस जाएंगे क्योंकि तो तीन साढ़े तीन साल पहले भी हमने ये ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है देर इज नो मैजिक वॉन्ट फ्रॉम ओवर नाइट गोइंग फ्रॉम स्टेबलाइजेशन इन ग्रोथ आपने एक मैनेज ग्रोथ की तरफ जाना है आपने एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है आपने इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाना है और उससे पहले यू हैव टू शो कि आपका जो डीएनए है वो एक्सपोर्ट लेट जाए ताकि आपको फिर जाके किसी से ना उधार मांगना पड़े ना आपको लैंड ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास जाना पड़े एंड यू कैन सस्टेनेबली ग्रो और देखिए उसमें मैं सिर्फ दो आखिरी बात करना चाहूंगा कि द रीजन आई फील मेरा मेरा पर्सनल व्यू ये है we might again surprise ourselves in terms of the growth this year and next fiscal year to main apne aap ko thoda sa room de raha hu taaki sirf is fiscal year ki baat na ho agle fiscal year ki baat ho ki do sectors aise hain jinka kisi cheez ke sath koi taluq nahi it and agriculture isme se 90% se zyada har cheez hamare apne control mein hai policy hamare control mein hai उसका जो फाइनेंसिंग है हमारे कंट्रोल में है फाइनेंसिंग uh, uh, हमारे कंट्रोल में है ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद कर सकते हैं अगर यील्ड्स इंक्रीज करनी है एग्रीकल्चर साइड पे, तो ना उसका आई के साथ ताल्लुक है ना उसका किसी और के साथ ये हमारे साथ ताल्लुक है ना अक्रॉस द बॉर्डर अगर ये यील्ड एक्स वाई जेड है तो हमारी यील्ड एक्स वाई जेड क्यों नहीं हो सकती नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स ऑफ क्रॉप्स और हम भूल जाते हैं इन द एग्रीकल्चर दैट सिक्सटी परसेंट ऑफ द एग्रीकल्चर जे डी जी डी पी इज डेयरी एंड लाइफ स्टॉक और वो भी हमारे हाथ में है ना जाए आप नैदरलैंड की तरफ इन टर्म्स ऑफ दो जील्स लेकिन उसमें से आधा हिस्सा तो आप जा सकते हैं अगर आप आधा हिस्सा चले जाए तो पिछले साल एज यू नो कि चार बिलियन डॉलर की राइस एक्सपोर्ट हुई गवर्नर साहब से किसी ने पूछा था कि जी इस साल तो राइस के जो है वट एवर तो गवर्नर साहब का व्यू ये है कि तकरीबन इतनी ही इस साल भी राइस की एक्सपोर्ट होगी ये सीन यू नो ट्वेंटी परसेंट प्लस इंक्रीज इन आई टी एक्सपोर्ट ये वो दोनों सेक्टर्स हैं विच आर गोइंग टू बी रियल गेम चेंजर और बाकी फिर मेटल माइनिंग वाला है इन शाह दैट इज गोइंग टू बी द रियल गेम चेंजर जितने भी आ, उनका ये भी दावा है कि आप समय 
کے عوام کو توحفہ لگ جانے کے لیے ان کو بتایا کیوں نہیں جاتا کہ جو دیگر حالات ہیں وہ آگے کئی بھائیوں کا بھی ہے ہمارا ایسے بھی کرنا ہے اور یہ وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بہتر ہوتی ہوئی آرٹیفیشل معیشت ہے اس کے اثرات عام عوام پر کوئی نہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں یہ تو ان کا ایک سواب دید ہے یو نو ہی از انٹائٹل ٹو ہز ویوز ول آلویز بی ویری ریسپیکٹیڈ فریم ہم نے آپ کے فیکٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں آپ نے شروع اس طرح کیا اس ملک کا دیوالیہ نکل چکا نہیں لیکن میں آپ کو صرف ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں میں حاضر ہو کے میں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ گیارہ بلین ڈالر سے اوپر ریزرو جا چکا ہے اور اس میں گورنر صاحب اور ان کی ٹیم کی بڑی کاوش ہے بیکوز یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے بہت دیر کے بعد کہ یہ جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے یہ ڈیٹ کے اوپر نہیں آیا ہے یہ ان کی مارکیٹ انٹروینشن سے آیا ہے اور مارکیٹ انٹروینشن کیوں ہوئی ہے بیکاز دا انفلوز ہیو بین سچ کہ دا اسٹیٹ بینک ہیز بین ایبل ٹو گو اینڈ انٹروین ان ٹو دا مارکیٹ اگر ہم آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرہ بلین ڈالر پہ جا رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو میں ابھی تھوڑی دیر میں ریکویسٹ کروں گا گورنر صاحب کو بھی کرنے کے لیے کیونکہ اب یہ جو انفارمیشن ہے یہ اب اپنی ویب سائٹ پہ انہوں نے ڈال دی ہے کہ یہ کیا مارکیٹ انٹرویشنس کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ دیوالیہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہونا ہونا ہے یا نہیں ہونا تاکہ بیکاز ٹو می اٹس آلویز ویری امپورٹنٹ کہ وی ریمین فیکٹ بیسڈ وی ریمین فیکٹ بیسڈ رائٹ اور میں جیسے بنگالی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں وہ ہماری رائٹ سائزنگ کمیٹی کے ممبر تھے اور میں اس میں کیونکہ میں یہ جو جو ہے ریزرو والی میں ایک منٹ کے لیے میں گورنر صاحب کو ضرور کہوں گا اس پہ بات کریں لیکن رائٹ سائزنگ کمیٹی چونکہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں دیکھیں یہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے ان دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ڈاکٹر ارشد پریزینٹیڈ اے ہول پلان اراؤنڈ فیڈرل گورنمنٹ رائٹ سائزنگ دیٹ واز پریزینٹیڈ ٹو دا کیبنٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ان جون آف ٹو تھاؤزینڈ نائنٹین اینڈ اٹ نیور سو دا لائٹ آف دا ڈے تو میں ڈاکٹر ارشد صاحب کی بڑی میں عزت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ میری بات چیت اس پہ ہوئی ہے ان کی رپورٹ ہم نے پوری پڑھی ڈاکٹر کیسے بنگالی صاحب کی ہم نے رپورٹ پڑھی ہوئی ہے لیکن میرے لیے ایز اے پریکٹیشنر ایز اے پرائیویٹ سیکٹر پرسن اگر آپ ساری دنیا کو لے آئے نا اور ایک ہی دفعہ کر دیں گے ہم کر دیں گے نہیں ہوتا اف یو ڈو بائٹ سائز تھنگس اینڈ دیٹس واٹ یو ڈسائڈیڈ دیٹس واٹ آئی ڈسائڈ کہ پانچ چھ منسٹریز لے کر آئیں ان پہ ہم ایک مفصل گفتگو کریں اس گفتگو کے بعد ہم کیبنٹ لے کے جائیں ان پہ ڈسیزن کریں اس کے بعد انفلمنٹیشن پلان لے کر آئیں پھر اگلی پانچ چھ منسٹریز لے کے آئیں سو جس فیز میں ڈاکٹر بنگالی صاحب موجود تھے اس فیز میں ہم نے ڈسائڈ کیا کہ ایک جو جو منسٹری ہے وہ بالش ہوگی دو منسٹریز مرج ہوں گی جس پہ ان کا ایک ویو ہے لیکن میرا بڑا کلیئر ویو ہے اٹس آلویز پیپل اینڈ ٹیکنالوجی and the, the hardware and the software لیکن ڈیڑھ لاکھ پوزیشن ابالش کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اگر ویکنٹ پوزیشن ہیں ہم نے ان کو ابالش کرنا ہے دے آر پارٹ آف آ بجٹ تو اگر ہم نے اپنی جو رائٹ سائز کرنا ہے اور اپنی اپنی ہم نے جو اپنے ایکسپینڈیچر کو نیچے لائن لے کر آنا ہے کون سی ایسی کمپنی ہے اب سارے ماشاء اللہ یہاں امریکہ میں اتنی دیر سے ہیں کون سی ایسی کمپنی ہے جو رائٹ سائزنگ کی بات کرتی ہے یا ڈاؤن سائزنگ کی بات کرتی ہے یا اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کی بات کرتی ہے اور لوگوں کی بات نہیں کرتی یہ ہم کس کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو اس لیے میں ایک جو صرف باقی جو ریزرو والی سچویشن ہے اور میں ایک منٹ کے لیے کہوں گا گورنر صاحب تاکہ وہ کوکلی آپ کو فیکٹ بیس بتا دے دیکھیں ہمارا یہ جو غیر ملکی قرضے کی آپ نے بات کی ہے تو جون دو ہزار بائیس کے اندر ہمارا ٹوٹل جو پبلک ڈیٹ ہے غیر ملکی جو فورن ڈیٹ تھا ٹوٹل وہ سو روپے سو روپے ڈالر ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس وقت ہمارے ریزرو جو ہے آہستہ آہستہ کم ہو کے جنوری دو ہزار تیئیس میں صرف تین ارب ڈالر رہ گئے اس کے بعد ہمارے ریزرو بڑھنے شروع ہوئے اس وقت ہمارے ریزرو جو ہے وہ گیارہ بلین سے اوپر گیارہ اشاریہ ایک بلین ڈالر ٹھیک ہے لیکن ہمارا غیر ملکی قرضہ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ سو بلین ڈالر جون دو ہزار بائیس سے کم ہو کے جون جون دو ہزار چوبیس کے اندر اٹھانوے اشاریہ تین ارب ڈالر رہ گیا تو یہ دو ارب ڈالر کی تقریباً غیر ملکی قرضے میں ہمارے کمی ہوئی ہے جب کہ ہمارے ریزرو جو ہے وہ تین بلین سے بڑھ کے گیارہ بلین ہو تو آپ سوچیں کہ یہ ہم نے کیا غیر ملکی قرضے لے کے یہ ریزرو کٹھے کیے ہیں یا ہم نے اپنی مارکیٹ کو پراپر طریقے سے مینج کر کے ان کو کٹھا 
دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو جو ہمارا جو قبضہ تھا غیر ملکی اور ملکی جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے دونوں کو ملا کے یہ جون دو ہزار تیئیس میں پچہتر فیصد تھا آپ کے سارا جو جی ڈی پی ہے اس کا ٹھیک ٹھیک ہے یہ ہم بالکل نہیں کہتے کہ یہ کہ یہ کیا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے تو آپ جی ڈی پی کے ٹرمز میں دیکھیں گے تو یہ پچہتر فیصد سے کم ہو کے جون دو ہزار چوبیس میں سڑسٹھ فیصد پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے ریلیٹو ٹرمز میں بات کرنی ہے نا تو اسی طرح آپ کا انفلیشن دیکھ لیں اس کا اور اس کا امپیکٹ دیکھ لیں آپ کے جو جو مونٹری پالیسی سے ریلیٹڈ جو دوسرے مسائل ہیں تو آپ کو ہر چیز کے اندر جو ہے بہتری نظر آئے گی آپ ہمارے جو انفلوز ہیں خاص کر جو ہمارے ورکرز ریمیٹنسز یہ پچھلے سال جو ہے وہ تیس بلین ڈالر تھے اور اس کے بعد ابھی اس میں دیکھیں اس سے پہلے ستائیس بلین ڈالر تھے تو ستائیس بلین ڈالر سے تیس بلین پچھلے سال ہوئے اور اس سال ہمارا خیال ہے کہ یہ کم کم انشاءاللہ چونتیس بلین ڈالر سے اوپر جائیں اور یہی چیزیں ہیں جو ہمیں فسیلیٹیٹ کر رہی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ریزرو بل اپ کر رہے ہیں ہم تو غیر ملکی قرضوں پہ ریلائنس ہی ہم اپنی طرف سے کم کر دی ہم اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ چھ ماہ پہلے جب ہم آئے تھے یہ جب ہم غیر ملکی بینکوں سے ہم نے بات کی تھی تو کوئی بینک ایسا نہیں تھا کہ جو ہمارے پاس جو ہے وہ فردر ایکسپوجر لینے کے لیے تیار اب جب ہمیں اس ہفتے میں ہم نے بہت سارے بینکوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور مجھے کوئی ایک بینک ایسا نظر نہیں آیا جو پاکستان کے اوپر ایکسپوجر لینے کے لیے تیار نہ ہو آل آف دیم آر ہلی ٹو کم فارورڈ اینڈ فردر لینڈ صرف اب ہم جو ہے ہم اپنی ٹائمنگ کے مطابق ان کے پاس جائیں گے اور اپنی ٹرمز کے اوپر ہم یہ نہیں کریں گے کہ بہت ایکسپینسو جو ہے وہ ڈیٹ پہ تو جو ہمیں ضرورت ہوگی گورنمنٹ کی وہ ساتھ سے تو میں اس میں بڑا ایک ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں ویدر آن دا ڈومیسٹک سائڈ جو آپ نے پچھلے ایک مہینے سے دیکھا ہے given the the liquidity that we got through the state bank profits uske basis pe humne apne jo domestic debt hai usko retire kiya hai we have bought back uh, the things we uh, the 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 debt we uh, uh, cancelled the uh, the auctions aur uska maqsad hi ye tha jo abhi governor sahab ne bhi baat ki hai whether is domestic or external complacency nahi karni allah taala ka bada rehm aur uh, اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اٹ وے وی آر بٹ وی آر ان نو ڈیسپریشن آئیدر آن دا ڈومیسٹک سائڈ اور آن دا انٹرنیشنل سائڈ جب اب ہم آگے جائیں گے ان ٹو دا بورنگ مارکیٹ وہ ہم سوچ سمجھ کے جائیں گے وی ول ڈو اٹ آن آر ٹرمس اینڈ دیٹس ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو مو فارورڈ جی آپ بتائیے جی آپ جی جی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو امریکہ میں موجود بزنس کمیونٹی پاکستان میں سرمایہ کرنا چاہتی ہے پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کے مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے تمام ریٹنگ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں پاکستان درست سمت کی طرف گامزن ہے پاکستان میں مہنگائی اور شرح سود میں کمی آئی ہے امریکہ میں سعودی وزیر خزانہ سمیت دیگر سے ملاقاتیں مثبت رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سمیت تمام اداروں نے تعاون کی دہانی کرائی ہے ہم پائیدار ترقی کی طرف گامزن ہے میں نے بات پہلے کی کہ پاپولیشن ہے چائلڈ اسٹنٹنگ ہے تو اس پہ بہت فوکس ہے ان ٹرمز آف پالیسی فریم ورک ویدر از آئی این ڈی سیز ویدر از این ڈی اے پلان ایکسیٹرا لیکن بڑی مفصل گفتگو ہوئی ہے ود آل ملٹی لیٹرلس آئی ایم ایف کے ساتھ اے ڈی بی کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ اور یہ سب لوگ ان دیئر کنٹری پارٹنرشپ فریم ورکس آر ریڈی ولنگ اینڈ ایبل ٹو ہیلپ اس اوور اے میڈیم ٹرم پیریڈ بیکاز دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کل ہونی ہے پرسوں ہونی ہے تو جیسے آپ نے ذکر کیا بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایکچولی اڈیپٹیشن فائنینس کی ضرورت ہے تو اس میں اب یہ ان جو گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم نے اور یہ جو ملٹی لیٹرلس ہیں ان کے ساتھ ہم نے مل کر کام کرنا ہے اب اس میں ہم نے تھوڑی سی سینس آف ارجنسی کی بات کی ہے ایٹ دیئر اینڈ اینڈ ایٹ آر اینڈ بیکاز دیٹس ہاؤ وی نیڈ ٹو ٹو گو فارورڈ ہمارے ملٹی لیٹرل کے ساتھ اپنے کنسیپشنل اینول ہیں جو ہماری ڈیولپمنٹ فائنینسنگ کی نیڈس کو پورا کر رہے ہیں تو ہمارے مشن یہ ڈیلیگیشن جو ہے ہم نے اس پہ بھی اپنا ایڈوکیسی کا رول بھی کیا ہے کہ جو ہماری طرح کے ممالک ہیں ان کو اوور اینڈ ابو دیئر ڈیولپمنٹ کنسیپشنل اینول کلائمیٹ فائنانس کی ضرورت ہوگی اڈاپٹیشن کے لیے خاص طور پہ
और जो क्लाइमेट फाइनेंस के इदारे हैं उनको भी थोड़ा सा हमें भी अपनी प्रिपेयरनेस जिस तरह मिनिस्टर साहब कह रहे हैं बेहतर करनी है लेकिन उनको भी अपने प्रोसीजर्स को थोड़ा सा सहल बनाना होगा टू एक्सेस दी एडिशनल कंसेप्शन फाइनेंसिंग थ्रू द विल्ड ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस देखिए ये जो अभी बात कर रहे हैं ना काजिम साहब ये मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि इस दफा बिकॉज मैं यहाँ अप्रैल में भी था अब अलहमदिल्ला हम सब इकट्ठे आए हैं पार्ट ऑफ डेलीगेशन एंड ऑफ अक्टूबर द नंबर ऑफ स्पीकिंग स्लॉट्स जो पाकिस्तान डेलीगेशन को मिला है और हमारा जो डेलीगेशन था सिर्फ चार लोगों का था गवर्नर साहब है ये सेक्रेटरी ये डी साहब है सेक्रेटरी फाइनेंस गोसाल साहब उनको कल रात को जाना पड़ा अदरवाइज ही वुड हैविन हेयर इज वेल अलहमदुल्ला आई थिंक कोई ऐसा फोरम नहीं था जिस पे हमें मदु नहीं किया गया एज स्पीकर्स एंड एज पैनलिस्ट तो इनफैक्ट ये अभी मुझे कह रहे थे कि वो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह तो सारा पाकिस्तान ने मेला लूट लिया है दैट आई डोंट नो बट द पॉइंट इज के वी व गिवन ये ये सब क्रेडिबिलिटी की बात होती है और किस जज्बे के साथ और किस नजरिए के साथ आप आकर अपनी बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्रेडिबिलिटी जो है अब हमें उसमें कंप्लेसेंट नहीं होना लेकिन वो स्टैब्लिश हो चुका मैं मैं आता हूँ जिनसे बात करें फिर आपकी आप समझते हैं कि वो किसी तौर पर भी सिवाय इसके वो सियासी वोट खरीदने के वो कोई और काम कर रहा है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन पाँच सौ बीस अरब की कहीं नापे रखी है ना कोई ऐसा और प्रोजेक्ट आपने पाँच सौ बीस अरब रुपये का रखा है क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के वोट खरीदने का तरीका है या आप इससे सहमत हैं कि नहीं लेकिन मेरे भाई आप कभी आप तशरीफ लाइए और इन सारे एरियाज में जाइए तो आपको पता चले कि ये जो वलरेबल पॉपुलेशन है ऑफ द कंट्री कि इसके लिए कितनी ज़रूरत है और ये जो पीपल हु आर बिलो द पावर्टी लाइन उसके लिए देखें जो आईएमएफ है कितनी सख्ती कितनी सख्ती कि आप ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते और वन थिंग दे आर वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ सोशल प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्टिंग द वलरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मुझे छः महीने हुए हैं इस इस जॉब में आगे हुए आई एम आई वॉज पार्ट ऑफ द डिस्पर्सिंग एजेंसी ओवर द लाख और ये कहाँ से शुरू हुआ फिर इसको एहसास प्रोग्राम बना दिया गया फिर इसको आगे अगर इतना ही ये बुरी चीज है तो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन वुड हैव लुक्ड इन टू इट एंड सेट के जी ये तो इस पोलिटिकल पार्टी का ये इस पोलिटिकल पार्टी इसको खत्म कर दें लेकिन दैट इज द वर्लेबल लेकिन सिर्फ एक चीज मैं आपको सिर्फ जरूर कहूंगा कि उसमें अब एक एडिशन आती जा रही है उसमें एक ये एक जो है वो उसमें एक डेवलपमेंट आती जा रही है कि सिर्फ आप इसको सिर्फ डिस्पर्समेंट ना करें फॉर द खातन बट आल्सो क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू मूव अप द लेडर एंड आई थिंक दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच इज एड बीन एडेड जैसे हमें कहा गया कि हम हम चार से या चार से हम उसको 570 सौ या पाँच सौ अस्सी के लेके गए हैं लेकिन आ, मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि हेयर नाउ आई एम टॉक नॉट एज एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल बट एज ए प्राइवेट सेक्टर पर्सन कि ये वक्त की ज़रूरत थी और वक्त की ज़रूरत है और इसमें भी मैं आपको बता सकता हूँ कि देखें ये जो खातन हैं जो ये आती हैं उसमें यू नो कैश उसमें रीएम्बर्समेंट्स भी हुई ड्यूरिंग कोविड प्रोग्राम एट्सेट्रा बट नाउ दीज वेमेन आर ऑल्सो नाउ गेटिंग इन टू फीचर फोन एंड इन टू मोबाइल वॉलेट्स क्योंकि वो बड़ा क्लियर है इस चीज पे बड़ी क्लियर है इस चीज पे कि कई दफा जब आप बारह हजार या तेरह हजार या पंद्रह हजार रुपया देते हैं तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारी जरूरत है हमने इसको आगे लेकर जाना है लेकिन मेरा भाई मेरा शोहर मेरा बेटा ये पैसे खेच के ले जाते हैं तो इसलिए आप दो हजार तीन हजार हमें दे दें और बाकी हमारे मोबाइल वॉलेट्स पे डाल दें तो देखिए आई थिंक दिस इज ए इट्स ए ह्यूज प्रोग्राम इट हैज अ न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ इट इज अ फूड पार्ट ऑफ इट एंड नाउ दिस अ डेवलपमेंट पार्ट ऑफ इट आई फील वेरी स्ट्रांगली 
both as a private sector person and as a uh, you know in in the government right now it's the right thing to do ji sir aaj mein mera naam padipuri se hai to main jio ko represent kar raha hu um i have a two prong question washington may wefaq वजी खजाना वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तू कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कोई ऐसा फॉरम नहीं था जिसमें हमें मदु नहीं किया गया मीशत के ग्रोथ के साथ दरामदाद पर इहसार कम करना होगा जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि बेनज़ी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वक्त की ज़रूरत है उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज़ नहीं ग्रांट देगा जो कंपनियाँ निजी शोबों में चल सकती हैं उन्हें हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा कि नॉन फाइलर्स के हवाले से कानून साजी चाहते हैं नॉन फाइलर बैंक अकाउंट खोल सकेगा ना प्रॉपर्टी खरीद सकेगा पायदार माशी तरक्की के लिए दरमियाने और तवील मुद्दती प्रोग्राम तरतीब देना होंगे एफ बी आर में असलाहत से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कोशिश है ये आई एम एफ का आखिरी प्रोग्राम हो हम पायदार तरक्की की तरफ गामजन है आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक समेत तमाम इदारों ने ताउन की यकीन दहानी कराई है आई एम एफ के साथ तामीरी बातचीत हुई है वजी खजाना ने मजीद कहा कि अमरीका में सऊदी वजी खजाना समेत दीगर मुलाकातें मुस्बत रही हैं पाकिस्तान में महंगाई और शरह सूद में कमी आई है तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त सम की तरफ गामजन है पाकिस्तान में मालियाती आलूगी के मसले को उजागर किया है अमरीका में मौजूद बिजनेस कम्यूनिटी पाकिस्तान में सरमाकारी करना चाहती है वजी खजाना ने कहा कि पाकिस्तान में मालियाती आलूगी के मसले को उजागर किया है उन्होंने भी कहा कि तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त सम की तरफ गामजन है मैं मैं सारी बातें कर देता हूँ कोई इशू नहीं क्योंकि इन्होंने पहले जो दो सवाल पूछे हैं वो मेरे डोमेन में नहीं है सो बट माय ओन व्यू इज के ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं दोज आल और दोज आर ऑल अराउंड रीजनल कॉरिडोर्स वेद साउथ ईस्ट एशिया वेद साफ प्रीवियसली एक्सेट्रा सो आई थिंक जेनेरिकली Uh, not trading with your neighbors does not make sense. अब उसमें जो political connotations हैं, जो geopolitics discussions हैं, those are beyond my domain. But हमेशा जो regional corridor अभी अभी हमने SEO की conference हमने की, right? We we are very keen to join the BRICS organization etc. तो क्यों हैं? इसी वजह से है कि आप ये trade organizations और corridors जो हैं वो join करें. So I think that's that's the right thing to do. बाकी देखें जो जो वी वी जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो वेरी मच इन द कॉन्टेक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और उसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सब लोगों ने एक्चुअली मिलकर काम किया है ये मैं आपको बड़े यकीन और वसूख के साथ कह सकता अदरवाइज हम यहां पहुंचते ना जहां हम पहुंच गए हैं उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 30 सितंबर को हमने एक नेशनल फिजिकल पैक्ट साइन करना था ठीक क्योंकि तो उसमें जो आ, आ, और वो नेशनल फिजिकल पैक्ट ये था कि जो फेडरेशन सूबों के साथ कैसे काम करे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बिकॉज एग्रीकल्चर पे अगर हमने आगे उसको टैक्स की बात को आगे लेकर जाना है तो दस प्राइमरली प्रोवेंशियल सब्जेक्ट तो वो नंबर वन नंबर टू जो एक्सपेंडिचर का डिस्कशन के अगर एक सड़क है वो तीन सूबों से गुजर रही है तो वो तो एक फेडरेशन को उसका जो है उसको पी में ले जाना चाहिए लेकिन एक सड़क है जो पंजाब में है या बलूचिस्तान में है तो देन दैट सूबा शुड पे कट इसी तरह एक गवर्नेंस का एक एलिमेंट है कि Alhamdulillah, we are out of FATF, etc. But again, around KYC, ML, sanctions, transaction monitoring, we never want to go back. So therefore, we have to have a whole of the government approach. Now, this is the National Fiscal Pact, and I will tell you this is a structural benchmark. We have agreed with the IMF that we will sign it. So I am very grateful to all the four chief ministers and their governments that they have signed it with us. So not with the G. इंक्लूडिंग के पी और मैं उसमें जो गंडापुर साहब हैं और जो उनके मुजम्मल साहब हैं जो उनके एडवाइजर हैं मैं उनका बड़ा आ, उनका शुक्रिया अदा करता हूं मैं बड़ा मशहूर हूं उनका सो so, ये जो बात है आई यू नो हम चार्टर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं एक्सेट्रा बट दिस इज 
living example of where you know on some of the economic fundamentals people are coming together notwithstanding everything that's uh, that's there baaki dekhe jo post cff ki aapne baat ki etc ka aapne baat ki abhi ke liye jo imf ke sath baat hui hai aur 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 jo dekhe ye usi tarah ki attribution hai jo Thank you.